இன்டர்வியூ சோர்ஸ் பண்றதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்கு எஸ்டிஆர் ஹீஸ் ஒன் வெரி வியர்ட் ஸ்லாஷ் யூனிக் லவ்வபிள் பிரதர் தட் ஐ ஹேர்ன்ட் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி ஒன்ற உமன் காமிக்ஸ்லேயே அவங்க எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்களோட கிளீவேஜ் மூஞ்சியோட பெருசா இருக்கு சவிஷேக் நிறைய பேர் வந்து யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறாங்க ஆனால் ஒரு ப்ரொடியூசரும் ஒரு ஆன்லைன் பர்சனாலிட்டியும் அதாவது எஸ்ஆர் பிரபுவும் நீங்களும் சேர்றது இதுதான் முதல் வாட்டி உங்கள் விஷன் என்ன சார் டேரெக்டாக அப்படியே கேள்வியில் ஜம்ப் ஆகிட்டீங்க அவ்வளோ தான் வேறு என்ன பண்ணுறது சார் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷோ பேரை வந்து காலை கொடுமை அப்படின்னு மாற்றிக்கோங்க சார் ஏன்னா களி முத்திடுத்து அந்த மாதிரி எதாவது வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பரத்வாஜ் ரங்கன் அப்படின்றவர் வந்து அப்பப்போ சத்தியம் தேட்டரில் சைலண்ட்டாக வந்து ஓரமாக படம் பார்த்து போயிடுவார் ஆனால் இவர் பேச ஆரம்பித்து இவர் எழுத ஆரம்பித்தா ஸ்தம்பு சுப்பை அப்படி எல்லாரும் திரும்பி பார்த்துருவோம் அப்படின்னு யுவர் ஒர்க் டித் த டாக்கிங் இவ்வளோ நாளாக இன்றைக்கி இப்போ நான் ஐம் டாக்கிங் அதுவே ஃபஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் சிங்க் ஆகலை ஸோ இந்த சைடில் ரிசீவிங் எண்டில் இருப்பேன் ஃபிலிம் கம்பெனின்ற சேனல் அந்த தமிழில் அந்த வீடியோக்குள்ளே அந்த நாலு ஃப்ரேம்குள்ளே நான் வருவேன் அப்படின்றதெல்லாம் நான் நினச்சே பார்க்கல ஸோ நீங்கள் டிஜிட்டலாக வந்தது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நிறைய பேர் அது எக்ஸைட்டிங்காக பார்க்குறாங்களோ எனக்கு இப்போதைக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய குடுப்பனையாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா பிஆர் கேள்வி கேட்க நான் பதில் சொல்கிறேன் பதில் சொல்லுங்கள் எஸ்ஆர் பிரபுன்னு சொல்லிட முடியாது ஸோ பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸ்ன்றது ஒரு அமைப்பு ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய குழுவும் நானும் இணைஞ்சிருப்போம் ஸோ அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஒரு மூணு மாதம் ஃபுல்லி ஃபில்மிலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நல்ல ஆரை போட்டு அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் பொழுது ஈவன் வி ஹேட் டிஸ்கஷன்ஸ் ஆன் ஒர்க்கிங் டுகெதர் அண்ட் கௌதம் மேனன் சாரோட கொஞ்ச நாள் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஏதாவது ஒன்றாக அதில் ஃபிட் பண்ணலாமா ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்லி இந்த மொத்த டிசைனுமே ஃபில்ம் அப்ரிசியேஷன்ற டிசைனை வந்து இவங்க எப்போ அக்காமடேட் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில சிம்பிளாக ரசத்தை நக்கி பார்த்துட்டு அம்மா உப்பு கம்மியாக இருக்குது இல்லை யாராவது ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த நல்லா பண்ணாதனால அடுத்த விஷயம் இன்னும் பெட்டராக பண்ணலான்னு சொல்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ்குள்ளே நம்ம இருப்போம் அது என்னமோ நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படம் பண்ணுறோம் நாங்கள் ரத்தம் சிந்துறோம் அதை வந்து நீ எப்படி அழிக்கலான்ற அந்த ஒரு மோட்லேயே இன்னும் எவ்வளோ நாள் ஒரு அழகான பொண்ணு இருப்பா ஏரியாவில் எல்லோரும் நினச்சிப்பாங்க அவளுக்கு ஆள் இருக்குன்னு ஆனால் அவள் தான் ஓரமாக யோசிச்சுன்னு இருப்பா எம்மனுமே நமக்கு ப்ரொப்போஸ் பண்ண மாட்டேறானேன்னு அந்த மாதிரி நிறைய அழகான படங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ஆட்கள் வேணும் அப்போ தான் அது நல்ல படம் இது ஒரு மாடல் புதுசாக நிறைய முயற்சி பண்ணுறாங்க இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோ வென்ச்சர் அப்படின்னு வெளியே கொண்டு வரணும்னு நாங்கள் ஆசைப்பட்டோம் ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம் ஐயோ அவங்க ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷனா அவங்க ரிவ்யூஸ் பண்ண போகிறாங்களா அப்போ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயமாச்சு இப்போ நம்ம படங்களை மற்றவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக கிழிப்பாங்களா இப்படின்னு எந்த விதமான ட்ரிவன் பை ஈகோ ட்ரிவன் பை இன்செக்யூரிட்டி இல்லாத ஒரு ஸ்பேஸில் அந்த குழு இருக்கிறதுனால வி தாட் ஃபில்ம் அப்ரிசியேஷன் இஸ் நைஸ் திங் லெட்ஸ் டூ இட் நீங்கள் பிஹைண்ட் வுட்ஸ் ஃபுல்லி ஃபில்மியில் பண்ணாதது இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க வி வி ஜஸ் ஒன் வீடியோ ஓல்ட் ரைட் அந்த ஒரு வீடியோ கெட்டாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிடச்சிருக்குன்றது அது தெரில ஏதோ ரைட்டர் அந்த வீடியோட ஐடியா எப்படி வந்தது ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணணும் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த ஜடாய் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கரமாலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் முதல் வீடியோ நம்ம திரும்ப ஒரு மூணு மாதம் கழித்து வரோம் அப்படின்ற அந்த மாயையை விட்டு முதல் வெளியே வரணும் ஏன்னா நமக்கு தான் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் நம்ம யூடியூப்பில் இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து வீடியோ ஸ்பீடில் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது கான் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அபிஷேக் இஸ் பேக் டு யூடியூப்ன்ற மாதிரி அந்த ஒரு கிக்கு நமக்குள்ளே வேணால் வச்சுக்கலாமே தவிர கன்சியூமர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்த்தா இட்ஸ் நாட் மச் ஆஃப் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் எப்படி பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த வாய்ஸ் ஒரு ஸ்கிரிப்டை ஸ்கிரிப்டாக சும்மா மைண்ட் மேப் பண்ணி எழுதி வச்சுருந்தேன் சரி இதை நம்ம இதுக்கு நம்ம ஃபுட்டேஜ் ஷூட் பண்ணுறதுனா நான் வந்து ஃபாலோவிங்கில் வர மாதிரி நடக்கிறதும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அப்படியே ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட் காட்டுறதும் தேட்டர் சீட்டில் உட்காந்துருக்கிறதும் அந்த தனிமை அப்படின்லாம் போனால் அது வந்து கேமராவுக்கு முதல் வீடியோக்கே செலவு பண்ணுமா அப்படின்னு ஒரு முந்நூற்றம்பது ரூபா செலவில் பண்ண வீடியோ வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ப்ராப்பராக ஒரு டார்க்கஸ்ட் வீடியோன்னு போகலாம் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணிடலாம் எதுவுமே வேணாம் ஆடியோ மட்டும் நம்ம ஒரு ஆடியோ ட்ராமா மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தான் சரி சவுண்டு இன்புட்ஸ் கொண்டு வந்து மியூசிக் கொண்டு வந்து பண்ணலான்னு வீடியோ எப்போ இறக்க போகிறோம் ஏன்னா எல்லாமே பேரலாக நிறைய பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது எல்லாமே ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேயே நிற்கிது சரி இன்னும் லோகோ கூட அப்ரூவ் ஆகலை மியூச்சு
அதை ஓன் பண்ணி சொல்லுவான் அந்த நரேஷன்றதே ஒரு பியூட்டிஃபுல் திங் அது இந்தியன் சினிமாவில் குறிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் ஜாஸ்தி இருக்குது மற்ற ஊர்லலாம் ஸ்கிரிப்ட் தான் அனுப்புவோம் இங்கே தான் சார் நரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணால் அப்படின்றதுல ஒரு சின்ன ஒரு அதில் ஒரு டைனமிக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அதில் பண்ணால் என்ன பண்ணால் என்ன ஓப்பன் பண்ணுவேன் ஒருத்தன் சூப்பராக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தான் அது என்ன ஓப்பன் பண்ணால் ப்ராவோ போட்டால் என்னடா அது பேர் அப்படின்னு ஸோ அது பேச வைக்கிது அந்த பேர் ஸோ தட்ஸ் வை ஸோ டார்க்கஸ்ட் வீடியோன்னு ஒரு மூன்றரை நாலு மணிக்கு ட்விட்டரில் நமக்கு தெரிஞ்ச ப்ராட்காஸ்ட் மீடியாக்கெலாம் மெசேஜ் அனுப்பிச்சு போட விடுவோம்னா அது ஒரு வேர்ல்டு வைட் ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ தட் ஆல்சோ பேக் ஃபைட் வீடியோ பொறுத்த வரை இதை தான் நைட்டு பூரா ஒட்டிகிட்டு இருந்தியா அப்படின்னு ஸோ விச் இஸ் நைஸ் நோ வாட் ஐ கோன் டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டுன்றது தெரில சார் அது வந்து ஒரு விஷஸ் சைக்கிள் தான் எப்படி படங்கள் பல வருடங்களாக அப்படியே மாற்றி 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 வந்துட்டுருக்கோம் எப்படி எழுத்தாளர் பார்த்து பரத்வாஜ் ரங்கன் இன்றைக்கி ஒரு ப்ரெசென்டர் ஆகிருக்காரோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு விஷயம் சைக்கிளில் ஏதாவது ஒரு மாற்றங்கள் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இவங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தடுக்கி விட்டாங்க இவங்களோட ப்ளவுஸில் வந்து புது டிசைன் போட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து இது நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு ரெகுலராக ஃபிலிம் ஜேர்னலிசம் ரிப்போர்ட்டிங்காக இல்லாமல் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் ஒரு அர்கேவல் வீடியோஸ் ஏன்னா ஒரு படம் ஒரே ஒரு ஆளோட ஆசா பாசத்துக்காக இவ்வளோ பேர் இணையிறாங்க அதுக்கு காசு போடுறாங்க அது ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க மக்களும் வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வந்து நாலஞ்சு சிக்னல் தாண்டி சீட்டில் உட்காந்து படம் பார்க்குறாங்கன்னா பயங்கர மேஜிக்கலாக இருக்குது எதுக்குமே இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த உலகத்தில் யாருமே கொடுக்குற மாதிரியும் தெரில ஸோ அப்போ பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்குது தமிழ் சினிமாவில் பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்குது வீடியோ இன்டர்வியூ எடுக்கும் போதே இதில் எப்படி விஜய் அஜித்துன்ற கீவர்ட்ஸை கொண்டு வரலாம் எப்படி டைட்டில் யோசிக்கலாம் என்ன மாதிரி தமிழில் வசிக்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹிட் வைரல் யூடியூப் வீடியோ கொடுக்கறதுக்காக போராடாமல் நல்லா நிறுத்தி நிதானமாக ஆசைப்பட்ட விஷயங்களை சௌகரியமாக சந்தோஷமாக பண்ணணும் அவ்வளோதான் அந்த கொஸ்டனுக்கு தான் நான் வந்துட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து சினிமாவை ரசிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலி அவங்க வந்து ஸ்டார்ஸ் தான் ரசிக்கிறாங்க ஸோ அதனாலேயே வந்து சம்பந்தம் இல்லைனாலும் அந்த வீடியோட டைட்டிலில் வந்து தலை தளபதி ஐ ஒர்க் வித் அஜித் விஜய் சூர்யா அந்த மாதிரி போட்டுறாங்க பட் அதையும் தாண்டி ஒரு கிளிக்ஸு கொடுக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் இருக்கா டெஃபினட்டாக இருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிற ஆங்கிலத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு டிஏவியில் படிக்க வேண்டியிருக்கு இல்லைனா அந்த மாதிரி சரி பிஆரோட ஆர்டிக்கலில் செம்ம பீஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் சொல்கிறதுக்கு நம்மளை தயார் பண்ணிக்கிறோம்ல அது பட் அட் இஸ் அ ஸ்மால் ஆடியன்ஸ் கரெக்டு இப்போ கிறிஸ்டபர் நோலன் எடுத்துக்கோமே ஆனால் இருந்தாலும் சயின்டிஸ்டாக ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கேள்வி ஒன்று இருக்குது சரி அப்போ அவர் படங்களை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் இப்போ பார்த்தா ஓ ஒச்சாஸ் கிப்பர் தான் சீதான் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு இன்றைக்கி யோசிக்க தோணுது அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் ரெடி ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ரொம்ப குறைவு ஒன் செக்ஷன் ஆஃப் தி வேர்ல்டில் வந்து டின்சல் டவுனில் இருக்கிற டேலண்ட்டோட ஜாஸ்தி டேலண்ட் ஒன்று எக்ஸிஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அவங்களை எப்படி உள்ளே கொண்டு வரணுன்ற டேலண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது எப்படி இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாக்கு தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி யூடியூப் ஸ்பேஸ்லேயும் அந்த வினோத் வரதராஜன் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் நேம் ஞாபகம் இல்லை அவரோட வீடியோஸ்லாம் அப்படியே ஒரு வேறு லீக்கில் இருக்குது அவர் வியூஸை பற்றிலாம் கவலைப்படுற மாதிரி தெரில எனக்கு என்னென்னா நம்மளுமே ஒரு மூணு நாலு வருஷம் கழித்து போய் நம்ம பண்ண வீடியோஸை பார்த்தா எம்பாரசிங்காக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே மொமெண்ட்ரி புஷ்காக வியூஸ் வருது ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வீடியோஸ் கண்ணா பின்னா ட்ரெண்ட் ஆகுறது எல்லாம் ஃபைன் எனக்கு என்னமோ வேறு இன்னும் எங்கேயோ ஓரமாக ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று ஒழிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ ஏதோ கியூபை பற்றி கூட சமீபத்தில் ஏதோ ஒரு சேனல் இன்டர்வியூ பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ பிஎன் யூஸ் தான் பண்ணியிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஒன் ஹவர் வீடியோ ஐம்பதாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்லாம் மாத்தவன் ட்வீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ ஐ திங்க் ஹோப் இஸ் ஆல்வேஸ் அலைவ் அதை கொஞ்சம் நம்ம தட்டி எழுப்பணும் ஸ்லீப்பிங் பியூட்டி மாதிரி இருக்குது சிங்கம் மூஞ்சியே கூச்சப்படாமல் போய் கிஸ் அடித்தா எழுந்திரிச்சிடும் இப்போ உங்கள் சேனலில் ப்ரமோட் பண்ண நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் வந்தாங்க ஸோ அவங்க படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகிற போய் இல்லை எஸ்ஆர் பிரபோட படமே நாளைக்கு வந்தால் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா அதை சொல்கிற ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இருக்குமா பிகாஸ் இது எல்லோரும் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுற கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் உங்கள் ஆன்சர் என்ன இருக்குது சார் ஃபேக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடியோஸ் இடம் கொடுத்துருக்காங்க தம்பி வந்து வேலை பார்த்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்
ஸோ உண்மையை சொல்லணும்னா யாருமே எங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டு அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது நம்ம தான் எல்லாமே இறங்கி செய்யணும் கேள்விக்காரம் பதில் என்னென்னா அவங்க அந்த நிறுவனம் நல்ல படங்கள் மக்களுக்கு பிடிக்கிற படங்கள் ஜெயிக்கிற படங்கள் இந்த காம்பினேஷனில் ப்ரெசைஸ் காம்பினேஷனில் கொடுக்க முடியும்ன்ற நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அதே நிறுவனம் டாப் டென் சினிமான்னு ஒரு பொருட்களை வச்சுருக்காங்க அதில் எல்லா படங்களும் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ முன்கூட்டியே சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று சேர்கிறோன்னா சில நீங்கள் கேட்ட கேள்விகள் மக்கள் மனசில் ஓடப்போகுது இஃப் தே கிவ் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு அஸ் ஸோ அதனால் இந்த நியூட்ரல்ன்ற ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தேவை அது அதுக்கு ஒரு பக்குவம் தேவை அதை நம்ம கடைப்பிடிப்போம் லெட்ஸ் கீப் தட் ஆஸ் ஆர் அதை ஒரு க்ரூமிங் க்ரௌண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதிலே ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ அவங்க தயாரிப்பு நிறுவனத்துலேருந்து வந்த படங்களாக இருந்தாலும் நம்ம நம்மளை மாதிரி தான் இருக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லி ஃபில்மியில் யுவர் அண்ட் எம்ப்ளாயி இல்லையா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது எப்படின்னா பிஹேண்ட் ஸ்குவிட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனக் அப்ரோச் டு மீ ஒரு மெசஞ்சரில் ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருந்தார் இந்த மாதிரி பிரதர் வருவீங்களா ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு டிவி பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு கொஞ்சம் டிவியில் போய் பார்த்தா ஏதோ டைம் மிஷின்குள்ளே போய் வேறு எங்கேயோ போன மாதிரி இருந்தது சரி இது நமக்கான இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ஃபுல்லி ஃபில்மியோடு இணைஞ்சு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பேசிஸில் பே பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மந்த்லி இந்த மாதிரி ஒரு ரீட்டெய்னர் ஃபீ மாடலுக்குள்ளே போய்ட்டு இருந்தோம் ஜனவரியில் நான் ஹனிமூன்லாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக போகிறதா இருந்துச்சு அப்போ தான் ஒரு சின்ன இல்லை மச்சா நீ ஒரு ரூட்டு போகிற நீ அதை பிடிச்சி போய் ஜாலியாக போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இல்லை நான் ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ இந்த புது கம்பெனியில் வில் யூ ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் ஆர்ஓஐ யூனோ அந்த மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி யோசிக்க வேண்டிய பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூடியூப்பில் காசு கிடையாது கேமரா பார்த்தே சொல்கிறேன் ஸோ யூடியூப்பில் டெஃபினட்டாக காசு கிடையாது ஸோ யூடியூப் தான் ஃப்யூச்சராக அப்படின்னா அதோட இப்போ எல்லாருமே அந்தந்த பிராண்டு வந்து பெரிய பெரிய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மோட பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோடு உள்ளே வராங்க ஸோ நம்மளாம் அப்படி திரும்ப காணாம போயிடும் ஸோ தெரிஞ்ச விஷயத்த செய்கிறதுக்கு இந்த சர்வைவல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் உங்களை தூத்து நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த ஃபிலிம் கியூரேட்டர்ஸ் ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் பண்ணுறவங்க கிரிட்டிக் கிரிட்டிக்கின்ற வார்த்தை சொல்கிறதுல அப்படி எல்லாருக்கும் என்ன கூச்சணும்னு தெரியல நான் ஒரு ஃபிலிம் கிரிட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறதுலேயே அது சில பேருக்கு கூச்சம் இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு அதை நான் தவிர்த்துக்கிறேன் ஸோ இதில் டெஃபினட்டாக ஆர்வஐ பற்றி யோசிச்சாகணும் எனக்கு என்னென்னா நம்மளோட ஒரு வீடியோ தான் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய பேச வேணான்றது ஒரு பேசிக் மென்டாலிட்டியாக இருக்குது பட் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்ரெசிவாக யோசிக்கணுன்றது அடிப்படை இது ஒரு ஒரு டிவி சேனல் மா டிவி பார்க்கும்போது மாற்றிக்கிட்டே இருக்கீங்க டக்குன்னு சினிமாவுக்கு மட்டுமேன்னு ஒரு சேனல் வருதுன்னா அந்த சேனலில் பத்து பேரில் நாலு பேர் பார்ப்பாங்க அந்த நாலு பேர் நம்ம சேனலில் பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ டெஃபினட்டாக வியூ டு லுக் அட் பிராண்ட்ஸ் வியூ டு லுக் அட் டைப்ஸ் நம்ம ரெகுலராக யூடியூப் வீடியோ பண்ணும்போது பிரதர் ஃப்ரீயாக வந்து எடுத்து கொடுப்பீங்களா யூடியூப் மைக்கெலாம் ஹேர் பண்ணணுமா என்னங்க ஒரு டிஎஸ்எல்ஆருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்றீங்க சோனி ஆல்ஃபானா அதோட ஜாஸ்தியா அப்போ நான் வெளியில் போய் ஷூட் பண்ண முடியாதா வெளியில் ஷூட் பண்ணி ஆடியோலாம் சொத்த வருமே அப்போ நான் டப்பிங் ஸ்டுடியோ போகணுமா எனக்கு பார்டரில் ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் வாங்கி கொடுங்களேன் காஸ்ட்யூம் கரெக்டஸி என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நமக்கு நம்ம லெவலில் ப்ரொடியூசர்ஸ் லெவலில் இல்லாமல் நம்ம லெவலில் நம்ம வச்சுட்டு தான் இருக்கோம் பார் ஸ்டூல் யார் நமக்கு ஃப்ரீயாக தருவா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியில் எந்த பேக்ட்ராப் நல்லாயிருக்கு மச்சா நீ ப்ளீஸ் ராவாடா கொஞ்சம் ஒரு அன்பே ஒரு பே இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் என்னோட இன்டர்ன் பண்ண மாதிரி சேனல் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோடனே நான் அவங்க இப்படி தான் நம்மளும் நம்ம லெவலில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வரதுனால மேபி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் இல்லை இல்லை அதே பிரச்சனை எங்களுக்கும் இருக்குது ஸோ பர்ச்சேஸ் போக பெட்டராக இருக்கலாம் ஸோ இதிலே வந்து இந்த இன்டர்வியூ சோர்ஸ் பண்ணுறதுக்குலே ஒரு ஸ்கெச் இருக்குது கரெக்டாக பஸ்ஸில் யார் இருக்காங்கன்றது பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம இருக்கிற அதே பிளாட்ஃபார்மில் காம்படிஷன் ஜாஸ்தி பிஎன்ஜி இந்தியா கிளிச்சுன்னு பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸோ ஃபுல்லி ஃபில்மிங்கில் இருந்தபோது அதுதான் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஒரு செலிப்ரிட்டியோட இன்டர்வியூ பண்ணணும் எப்படி இன்டர்வியூ பண்ணுறது அவங்கள பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணிவிட்டு செஞ்சு இன்டர்வியூ கொடுங்கன்னு கடைசியில் சொல்லிட்டு அதை நம்ம ட்வீட்டில் இந்த ட்விட்டர் ஒரு பெரிய பெரிய கொடுப்பனை தான் நம்மளை மாதிரி ஆட்களுக்கு சாரி எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு அதில் அவங்களையும் செலிப்ரிட்டியும் டேக் பண்ணி விட்டுருவோம் அவங்க நைஸ்ன்னுவாங்க அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அசிங்கமாக அவங்களோட
ஸோ இந்த இந்த பீரியடில் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆன்லைன் ஸ்பேஸை எப்படி பார்க்குறாங்க என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் பயப்படுறாங்களா இல்லை மதிக்கிறாங்களா இல்லை வேணுங்கிறாங்களா உங்களை மதிக்கிறாங்க மாறனை பார்த்து பயப்படுறாங்க இட் இஸ் பிரசாந்த் ஆ ஓகே யூ கேன் கோ எக்ஸிஸ்ட் அபிஷேக் பாவம் ஏதோ ஒரு ஓரமாக கத்திக்கிட்டு இருப்பான் இங்கிலீஷில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைட்டாக ஆன்சரே சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மீட்டர் இருக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ மார்க்கெட்டிங் பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணுறாங்கன்னா தேவ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இன்டர்நெட்டில் யூ ஹவ் டு பம்ப் இன் மணி பட் ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் திரும்ப ரிவ்யூ ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தா டெஃபினட்டாக ரொம்ப மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங்ஸ் தான் இருக்குது ஏன்னா நான் நிறைய பேரை சம்பாதிச்சிருக்கேன் நிறைய நண்பர்களை இழந்திருக்கேன் எஸ்டிஆர் ட்ரிப்பிள் ஏ இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் நாங்கள் பேசலை பேசலைன்னா அவர் என் கூட பேசாமலாம் இல்லை ஹீ இஸ் ஒன் வெரி வியர்ட் ஸ்லாஷ் யூனிக் லவ்வபிள் பிரதர் தட் ஐவ் ஹேர்ன்ட் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி வெறும் ப்ராட்காஸ்ட் மீடியாவில் போட்டு அப்படி இப்படின்னு கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி வெங்கட் பிரபு சார் அண்ட் ஜிவிஎம் சார் அனிருத் சார் சொல்ல முடியாது என் பிரதர் அவன் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் வந்து ட்வீட் பண்ணுறாங்க இமான் சார் திலீப் சுப்ரா இந்த மாதிரி செலிப்ஸ்லாம் அதித்தி இவங்கெல்லாம் ட்வீட் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க ரேப்போ வெல்ஃபேர் ஜிவிஎம் டசன் கிவ் அ ரேட்சஸ் நம்ம ஒரு ரிவ்யூவில் போட்டு அவரை கிளி கிளின்னு கிழிச்சிட்டு ரிவ்யூ முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து ஹாய் சார் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவரை மாதிரி அடித்தோண்டையிலும் பேசலாம் ஸோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியாக ஹோல்சமாக அட்ரஸ் பண்ணவே முடியாது ரொம்ப மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக ஒரு டிரெக்டர் வந்து என்ன ரிவ்யூவில் இப்படி பேசியிருக்கீங்க வந்து ஸ்க்ரீனுக்குள்ள மக்கள் எப்படி என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பாருங்கன்னு என்னை தரத்தரை இழுத்துட்டு போயெலாம் காமிச்சார் ஸோ காலப்போக்கில் அதுக்கான சீரியஸ்னஸ் கிடச்சிருக்கு எல்லா செலிபிரிட்டிஸும் நம்மளோட வீடியோஸை உட்காந்து பார்க்குறாங்க டெஃபினட்டாக பார்க்குறாங்க ரிவ்யூஸை பார்க்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ரிவ்யூஸை வந்து உங்கள் சொந்த ஒப்பீனியன் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு மக்களுக்கு செய்கிற ஒரு ஒரு சேவைன்னு நினைக்கிறீங்களா தட் இஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து ஐ ஐ சோ தட் நீங்கள் வந்து நான் பர பக்கா பரங்கி மலை ஜோதி ஆடியன்ஸ்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டியூ ஃபீல் த ப்ரெஷர் டு ரெப்ரஸன்ட் த வியூஸ் ஆஃப் த ஜென்ரல் பப்ளிக் ஃபுல்லி ஃபில்மி ஃபார்மேட் பொறுத்தவரை அது அப்படியே பார்த்துட்டு வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் கக்கிறது அதில் வந்து யோசிக்கிறதுக்கெலாம் டைமே இருக்காது அது ரொம்ப ரொம்ப பர்ஸ்னலான ஒரு ஸ்பேஸ் நான் படம் பார்த்தேன் இதான் எனக்கு தோணிச்சு இதை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் இப்போ தான் நம்ம யோசிச்சுட்ருக்கோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் வேர்டிக்ட் கொடுக்க போகிறோமா இல்லை வேர்டிக் கொடுக்கணுமா எப்படி அதான் அந்த ஸ்டாரு போடுறது பாருங்க பார்க்காதீங்க வீட்லேயே இருங்க அந்த மாதிரி வேர்டிக் கொடுக்குறதுன்னு நிறைய யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் ரிவ்யூஸை அறகுறையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்ட அனுபவமாக இருக்கலாம் இல்லை மற்ற ரிவ்யூஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு பேசுகிறது நல்லதுன்றது இஸ் ஒன் திங் பிகாஸ் ஒரு காலத்தில் சினிமாவும் வரும் படங்களாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அதை திறனாய்வு பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி வந்து ரியாக்ஷன் ஷாட் சீட் ஷாட்லாம் ரொம்ப வீக்காக இருக்குப்பான்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஆடியன்ஸ் வளர்ந்துருக்காங்க ஸோ ஓவர் ஃபீட் பண்ண வேணாம் டெஃபினட்டாக ஓவர் ஃபீட் பண்ண வேணாம் பட் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ன நான் ஃபீல் பண்ணேனோ அது அப்படியே ஒரு வாய் இட்லி சாப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி தட்ஸ் வாட் யூ குரோ ஃபார் When did you find your voice? அதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் நடந்ததா இல்லை ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் நடந்ததா உங்கள் யூனிக் ஸ்டைல் அது எப்படி ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் தட் வாய்ஸ் ஸ்கூல் டேஸில் நிறைய புல்லிங் இருந்தது ஸோ மை டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் வாஸ் மை அட்டாக் பெரிய சீனியர் பையன் வந்து என்னை கலாய்ச்சா கூட செஞ்சு விட்டு அப்படியே அவனை அப்படியே ரக ரகமாக அவனை செதுக்கிட்டு தான் திரும்ப அனுப்பிச்சு விடுவேன் ஸ்கூல் டேஸில் அப்படி இருந்தேன் மை டேட் இஸ் அ வெரி இன்டிமிடேட்டிங் பர்சன் டார்க் காமெடினா எங்கள் அப்பா பேர் போடலாம் நீங்கள் டிக்ஷனரியில் நான் ஏதோ ஹாலில் உட்காந்துருக்கேன் கதவு திறந்து பயங்கரமாக வந்துட்டு அப்படின்னா இருந்தேன் வா நீங்கள் தர தர நிறுத்திட்டு போய் வாசலில் பார்த்தார் சப்பல் எப்படி இருக்குது பாரு என்னப்பா பாரு ஒன்று இப்படி இருக்குது ஒன்று இப்படி இருக்குது அதுலேயே ஒன்று டிசிப்ளின் அப்பா ப்ளீஸ் பா இன்றைக்கா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து எப்படி படிக்கிற ஐ வாண்ட் டு நோ அப்படின்னு புக்கை வாங்கிட்டு ஆ கேளு பா நான் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் இந்த புக்கோட ஆத்தரியார் அப்பா ஏன்ப்பா இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா எனக்கு ஸோ அண்ட் அம்மா வாஸ் போ 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 எதுனால அடித்து மோதி வா அந்த மாதிரி ஸோ அது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹோம் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அண்டு மானத்தை வாங்கிறதுக்குன்னே ஒரு அக்கா எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுவா அவள் பேசுனா அவளுக்கே கேட்காது ரொம்ப சமத்து சிந்தாமலாம் சாப்பிடுவா டிவி ரிமோட்டை கூட வந்து கவர் போட்டு
அதை கொஞ்சம் கன்சைஸ் பண்ண இருந்தது இப்போவுமே எனக்கு கிளியர் கட்டாக தான் பதிலெலாம் கொடுக்க தெரியாது நீங்கள் ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா தோன்றதை அப்படியே ஏதாவது அப்படி ஒரு ரிவர்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ஸ்டைல் உங்களுக்கு தட் இஸ் உங்களுக்கு இட் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் வித் இன் இல்லையா வித்வுட் மச் ப்ரிப்ரேஷன் பட் நீங்கள் அந்த ஆண்ட்ரே இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அந்த ஸ்டைல் காட் யூ டு ட்ராபிள் பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்து அந்த மிஸ்ஸாஜினி நீங்கள் கேட்டது சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த அந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஸ்டைலை திருப்பி டிட் யூ ரீ திங்க் அபவுட் இட் இதை நம்ம பண்ணுறது சரியான்னு உங்களுக்கு தோணுச்சா ஸ்ரீதேவி அவள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பேன் லான்ல நின்றுட்டே திடீர்னு வந்து உங்கள் உங்களை யாராவது வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணால் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க இப்போ நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணேனே அந்த மாதிரி அப்படின்னு அவங்க டக்கு நீ என்ன சைக்கிள் கேப்பில் ஒரு சிக்ஸு ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர் வேர் அடிச்சிருக்கேன்னு ரியாக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப பேச வந்தாங்க செவன் டேஸ் இன் டு மேரேஜ் தி என்டையர் ஆண்ட்ரி ஆ திங் ஹேப்பன்ஸ் வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு அதர் விமன் அந்த ஃபெமினிஸ்ட் தியரி பற்றிலாம் எனக்கு ரொம்பலாம் தெரியாது மூணு நாள் ஏன் வீட்டில் இவ்வளோ ஜெயில் கைதி மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னு சின்ன வயசில் எங்கள் அக்காக்காக நான் போராடின ஒரு தம்பி தான் என் மனைவியோட பேரை நான் என் பேரில் சேர்த்துருக்கேன் என் பேர் வந்து இப்போ அபிஷேக் தீபா ராஜா தான் கஷ்டப்பட்டு அப்பா வளர்த்து அவளை வந்து தேய தேய அவளை ரெடி பண்ணி கல்யாணத்துக்கு அனுப்புவார் ஜாலியாக புருஷன் பேர் அந்த பொண்ணு பின்னாடி போட்டு போகணும்னா தீபா மை நீ தயவு செஞ்சு தீபா நடராஜனாகவே இரு எங்கேயுமே நீ தீபா அபிஷேக் ராஜாவாக மாற வேணாம் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி லைஃப்பில் சிலதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால் ஃபீலே பண்ணாத நேஷ்னல் மீடியாவில் நீ ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அப்படி இது இந்த விஷயத்த இப்படி நான் அப்படி பார்க்குறது நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இல்லையே நீ வந்து அபிஷேக் குண்டா இருக்கான் அபிஷேக் வந்து ஓவராக பேசுகிறான் அபிஷேக் வந்து தெரிஞ்ச மாதிரி காமிச்சுக்கிறான்னா அதெல்லாம் பார்ட்லி உண்மை பட் இந்த ஆர்டிக்கலில் ரிப்போர்ட் ஆனதுன்றது நான் இல்லை என்னோட இந்த ஒரு ஒரு வாயரிஸ்டிக்கான ஒரு டேக்கிங் தி இன் செலுப் இன் டு அ பர்சனல் ஸ்பேஸ் அண்ட் இன்டர்வியூவிங் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஹஸ் பீன் மை ஃபோர் டென்னு கூட இருக்கிற பத்து பேர் நினைக்கிறாங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க மேம் உங்களை தூரத்துலேருந்து பார்த்து நான் ஜொல்லு விட்ருக்கேன்றது எப்படி லஸ்ட்டாக மாறிச்சுன்னு எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி அதே ஆண்ட்ரி ஆட்டை தான் மேம் நீங்கள் நடிப்புக்காக தான் உங்களை பார்க்கப்படணும் அப்போ ஏன் இப்போ ஒன்ற உமனில் வந்து கெடாட் வந்து குட்டப்பாவோட போட்டு வந்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸ்கர்ட் போட்டு வந்தாங்க காமிக்ஸ்லேயே அவங்க எப்படி வரைஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்களோட கிளீவேஜ் மூஞ்சியோட பெருசாக இருக்குது பழைய ஒன்ற உமன் காமிக்ஸ்லாம் ஸோ அங்கே அங்கேருந்து அப்ஜெக்டிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் ஆண்ட்ரியா கிட்ட அவங்க மேனேஜர் கிட்ட சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இது பயங்கரமாக ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது பண்ணுங்களேன் ஏ வாட் யர் வி ஆட் ஃபன் வாட்ஸ் இஸ் திஸ் ஐ டோன்ட் சி அ பாயிண்ட் ஏ சம் ஜாப்லெஸ் அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க நான் வந்து அது ஆண்ட்ரியா கிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் இந்த செக்ஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறவங்களாம் எப்படி உங்களால் இப்போ ஆசைப்பட்ட விஷயத்த எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியுது நீங்கள் டாலாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நிறைய படங்கள் மிஸ் அவுட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு அது எதுவுமே நடுவில் வரல சித்தார்த் இன்டர்வியூ பண்ண உடனே ஆண்ட்ரியா இன்டர்வியூ பண்ணுறோம் அப்படி அதை கம்பேரிசன் மோடும் போக முடியாது சித்தார்த் என் அண்ணன் ப்ளஸ் நான் அவர்கிட்ட இன்டர்வியூ கேட்கும் போது அவருக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆங்கிள் இருக்குது ஆண்ட்ரியா கிட்ட முழுக்க முழுக்க நம்ம திரும்ப ஆயிரத்தில் ஒருவனு திரும்ப வந்து எவ்வளோ படங்கள் செல்வர் அவனோட நடித்து பாதிலேயே ட்ராப் ஆச்சுன்னா பேச முடியாது ஏன்னா பின்னாடி அவள் பேக் ட்ராப் இருக்குது அப்போதைய விஷயத்தை பற்றி தான் பேச முடியும் ப்ளஸ் அவள் படம் ரிலீஸ் ஆகலை ரிலீஸ் ஆகாத படத்தை பற்றி நம்ம எவ்வளோ கேள்விகள் கேட்க முடியும் அனிருத்த பற்றிலாம் கேட்டால் அவங்களே டே போதுண்டான்றுவாங்க ஸோ அப்போதைக்கு அவங்கக்கிட்ட என்ன கேள்விகள் கேட்க முடியுமோ பட் ஒன் திங் தட் ஐ ரியலைஸ் டோஸ் மச்சா இளமேட்டும் உங்கள் கொஷின்ஸை தயவு செஞ்சு அட்லீஸ்ட் கேமரா ஆன் பண்ணி ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆச்சு யோசிச்சுக்கோ பிகாஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஆஸ் வெல் வீக்னஸ் என்னென்னா எதை நீங்கள் எழுதி கொடுத்தாலும் அவன் எனக்கு கலண்டரும் அங்கே போய் டக்குனே ஹே ஆயன்றியா ஏன்னா இது லிட்ரலாக அந்த ஏதோ ஒரு ஜப்பான்லேயோ சைனாலேயோ ஒரு சின்ன ஒன்று பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஏத்தாப்பில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிடும் சிங்கிள்ஸ் ரெண்டு பேரையும் அங்கிள் வேலை பார்த்து சேர்க்கறதுக்காக பண்ணும் அந்த மாதிரி தான் இன்டர்வியூவும் வேறு ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கும் டப்புன்னு வந்துடும் கே கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா எப்படி முடியும் ஸோ ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்டட் தேர் அஃப்கோர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ ஸ்டாண்ட் கரெக்டட் மேபி என்னோட பாணியில் சில ட்விக்கிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா திஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டி இஸ் பீன் வித் மீ ஃபார் எவர் அது எனக்கு இடம்பொருள் ஏவல்ன்ற அந்த
அந்த ஆக்டிங்கான ஸ்பேஸ் என்ன அப்படின்றது ஏன்னா யூ ஹாவ் அ பேட் டே பட் யூ ஹவ் டு லுக் ஃபனி ஆன் ஸ்க்ரீன் யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி யூ ஹேட் அ நைஸ் சிட் சேட் வித் யுவர் ஒய்ஃப் பிஃபோர் ஷூட் அண்ட் தென் யூ ஹவ் டு லுக் ரியலி ஆங்கிரி அண்ட் சேட் ஆன் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமான அந்த அது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் ஆக்டிங் பண்ணணும்னு இருந்து தவிர ஸ்கெட்ச்சு கிடையாது அப்படியே ரூட்டு போட்டு பக்காவான பட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டா இண்டஸ்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸே வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதோ அனலைஸ் பண்ணுறதோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதோ அது ஒரு ஸ்லைட் கான்ஃப்ளிக்டாக இருக்குமா தெரியல டெஃபினட்டாக பிகாஸ் நான் வந்து மனிதத்தம் புக் எழுதினதுக்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து ஓ உங்களுக்கு மனிதத்தம் புக்கு படம் பிடிக்குது ஏன்னா அந்த புக் எழுதினீங்க அந்த மாதிரி தான் யோசிக்கிறாங்க ஸோ இது இன்னுமே கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமாக இருக்குமா இதை எப்படி யோசிக்கணும் அப்படின்னா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கடவுள் புண்ணியத்தில் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் ஒரு குழந்தை பிறகுது அந்த குழந்தை வந்து ரெண்டு ரேண்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் யோசிப்போம் மை சன் இஸ் கே வந்து அப்பா என்னமோ தெரில எனக்கு பசங்களை பார்த்தா தான் ஃபீலிங் வருதுன்னா இல்லை உலகம் தப்பாக பேசும் என்னோடய நெய்பர்ஸ்லாம் வந்து கேட்பாங்க இப்படிலாம் யோசிக்கவே முடியாது அவனுக்கு என்ன வேணுமோ அவன் பண்ணிக்க போகிறான் அந்த மாதிரி நம்மளும் நமக்கு என்ன வேணுமோ பண்ணிக்க போகணும் இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி இதை எப்படி பார்க்குறது பல பேருக்கு இது பிரச்சனையை கொடுக்குமா இப்போது ஒன்றும் இல்லை மணிரத்ன சார் இன்டர்வியூ இப்போயே நம்ம ரெண்டு பேரும் இன்டர்வியூவில் கீழே ரெண்டு பாப்பனங்களும் பேசிகிட்டு இருக்கானுங்கன்னு கமெண்ட் வரத்துக்கு நீங்கள் ஆச்சரியமே பட வேணாம் நான் வந்து பை பர்த் வேணால் பிராமணாக இருக்கலாமே தவிர பை சாய்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஆம்னி ஓரஸ் நான் வந்து அது ஒரு ப்ராக்டிஸு அந்த ப்ராக்டிஸை நான் ஒரு ஒரு பர்சன் கூட கையாளலை காற்று விலையே ஏதோ ஃபீல் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணிட்டேனா இல்லை நான் ஒரு ஒரு பாணியில் பண்ணியிருப்பேன் கண்ணாடி போட்டு நீ ஐயர் அதனால தான் நீ காற்று விலை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு புதுசு புதுசாக என்னதாமோ கிளப்பு கிளப்புறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு வாங்க இந்தியா நிஜமாகவே செக்யூலர் தான்னு ஒரு நம்பிக்கையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஏதோ அப்புறம் என்னது பிராமணன் தான் இந்த வீட்டு வாடகைக்கு கொடுக்கப்படும்னு ஒரு போர்டு இருக்குது அதை எடுத்து போடுறாங்க ரஞ்சித் சார் ரஜினி சார் வச்சு தாழ்த்தப்பட்டவங்களை பற்றின கதைகள் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இது திரும்ப ஹைலைட் ஆகுது திரு மாதிரி ரொம்ப சில பல பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அதனால் நம்ம இது எதையுமே கண்டுக்காமல் பசியில் அட்லி போட்டு திம்போம்ல அதை மட்டும் பண்ணலான்னு நம்ம வேலையை நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு யூடியூப் ஸ்டார் ஆகணும் யூடியூப்பில் வரணும் அப்படின்னு ஆன்லைனில் வர்றதுக்கான ஒரு ரிவ்யூவராகவோ இல்லை ஒரு இன்டர்வியூவராகவோ எப்படியோ ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு ப்ரெசன்ஸ் வர்றதுக்கு உங்கள் அட்வைஸ் என்ன ஒரு லைக் அ நியூ கமர் கம்ஸ் டு யூ அகெயின் அ வெரி பேட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தாட்ஸ் பிகாஸ் யூடியூப் கே நாட் பி சீன் எஸ் அனதர் ஒரு சென்ட்ரிஃபிகல் பாயிண்ட் டு ரீச் தி அல்டிமேட்டம் ஆஃப் ஸ்டார் டம் சினிமா கிளிட்ஸ் பட் அதுதான் ஆசை ஜஸ்ட் லைக் லைக் நிறைய அன்னோன்ஸ் வந்து இப்போ நான் சினிமா ஸ்டார் ஆகணும்னு வர மாதிரி இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஜஸ்டின் பீப்பர் வீடியோஸ் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் யூடியூப் அப்படி பார்க்கப்படுதுன்னு நினைக்கிறேன் முன் அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு வளாகாக இருந்தது யூடியூப் இப்போது அதில் ஒரு படத்துக்கான குவாலிட்டியில் விஷயங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால தான் யூடியூப் தெரி தெளிவாக அமைய வந்து ஐயோ நீங்கள் நம்மளை வச்சு இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்களா போடு எல்லா ரூலையும் போடு வீடியோவில் ரத்தம் இருந்தால் வராது வீடியோவில் வந்து பரதவாஜ் ரங்கன் வந்து ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுருக்காங்கன்னா ஆ தூக்கு இது மாதிரி ஜாலியாக பாலிசிஸ் கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி யூடியூப் வந்து அடித்து நவத்துறாங்க இப்போ நம்ம இருபதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்குது இது வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ சேனல் சம்பாதிச்சிருக்குன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா இருந்தால் தானடா சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது நிலமை ஸோ தயவு செஞ்சு யூடியூப்பை வந்து நான் வருவேன் ஃபேமஸ் ஆவேன் அப்புறம் நான் படம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படத்தில் நீங்கள் வில்லன் நான் ஹீரோவாக ஒரு காலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்தால் கூட நம்ம திரும்ப யூடியூப்பில் வந்து நம்ம பண்ணுறத பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ஸோ வாட் இஸ் யூர் அட்வைஸ் கே நாட் பி சீன் எஸ் வாட் யூ ப்ரப்போஸ்ட் இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் இட்ஸ் அ டைரி இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டேஜ் அண்ட் இட்ஸ் சம்திங் தட் ஆம்பிளிஃபைஸ் யுவர் தாட் ஸோ இட் கான் பி சீன் எஸ் அ ரூட் டு எனி Thank you so much Abhishek all the very best romba romba nandri